দুই দিনের সরকারি সফরের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যস্ত সময় পার করেছেন সকালে তিনি সুইডেনের সংসদ ভবন পরিদর্শন করেন এবং ভারপ্রাপ্ত স্পিকারের সাথে সাক্ষাৎ করেন পরে প্রধানমন্ত্রী সুইডেনের রাজার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন দুপুরে তিনি সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন লুফেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হয় এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বিকেলে তিনি সুইডেন আওয়ামী লীগের দেয়া এক গণসংবর্ধনায় অংশ নেন এ সময় তিনি সরকারের উন্নয়নের প্রচারের তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে জানিয়ে ড ইউনুসের দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী আর বিএনপির উদ্দেশ্য হল দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া কারণ খালদা জিয়ার হৃদয় তো বাংলাদেশ নাই তার হৃদয় যে পেয়ারে পাকিস্তান দুর্নীতি করে এতিমের টাকা যারা চুরি করে খেয়েছে আর যারা মামলায় মোকাবেলা করতে ভয় পায় একশো চল্লিশ বার সময় নিয়ে পঞ্চাশ বার খালি উচ্চ আদালতে রিট করে হেরে যায় প্রধানমন্ত্রী বিএনপি কে সন্ত্রাসী দল আখ্যা দিয়ে জনগণের জানমালের ক্ষতি না করে নির্বাচনমুখী হওয়ার পরামর্শ দেন হাওয়া ভবন খুলে পাওয়া নেওয়া বুঝেছে কমিশন নেওয়া বুঝেছে দুর্নীতি করা বুঝেছে কাজে তাদের কাছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের জনগণ যখন ভালো থাকে তখনই বাংলাদেশ ভালো মনে হয় না তার কাছে লুটপাট করতে পারলেই তার ভালো লাগবে এটাই ভালো লাগে মানুষ খুন করতে পারলে ভালো লাগে দেশের সম্পদ ধ্বংস করতে পারলে তখন তার ভালো লাগে এটা হচ্ছে বাস্তবতা বরং আমি বলবো এসব পথ ছেড়ে দিয়ে সঠিক সুস্থ রাজনীতির পথে আসুক দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনে না গিয়ে যে ভুল করেছে ভবিষ্যতে যেন আর সেই ভুল না করে বরং নির্বাচনে আসুক জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকার সব রকমের ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেছেন প্রবাসীরা তেমনি রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ও অবদান রয়েছে তাদের আর সেই সব অবদানের কথা স্মরণ করে দেশের বিরুদ্ধে যে কোনো অপপ্রচারের জবাব দিতে প্রবাসীদেরকেই আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা